episodio número 2 de nuestra gran travesía por el circuito Macizo Paine. Hoy veremos en lo que en mi opinión es lo mejor de todo el circuito. Pasaremos por el paso John Garner, cruzaremos los puentes colgantes y disfrutaremos del glaciar Grey. Quédate acá y si no has visto el primer episodio, acá te lo dejo y ahora comenzamos. Es hoy, el día más intenso y exigente de todo el circuito, que va desde el campamento Los Perros hasta el refugio Grey. La distancia es de unos 17 kilómetros y una duración que puede variar entre las 8 y 11 horas dependiendo de tu ritmo y el tiempo de tus pausas para descansar, comer, hidratarte y por supuesto disfrutar del camino. Por eso te recomiendo comenzar lo más temprano posible. La caminata tiene como primer desafío llegar al punto más alto de todo el circuito a unos 1200 metros, llamado el Paso John Gardner. Esto en honor a un excursionista británico que abrió esta ruta en la década de los 70. Es una zona de fuertes vientos y de tiempo muy cambiante. Puede llover, nevar y estar despejado todo durante el mismo día. Ah, por fin. Oye, nosotros veníamos de allá abajo, ha sido sin duda de momento la subida más dura que hemos tenido pero todo se ve recompensado cuando tenemos una vista preciosa espectacular seguimos Llegar y cruzar el paso John Garner ha sido una experiencia extraordinaria. Desde ahí pude disfrutar de una de las vistas más increíbles que he tenido en toda mi vida. El ver la gran masa de hielo del glaciar Grey y desde ahí mirar hacia los campos de hielo sur son de esas postales que uno recuerda para siempre. Para mí es sin duda la mejor parte de todo el circuito. Luego de cruzar el paso John Garner, comienza el descenso. Aquí debes tener precaución, ya que hay partes bastante empinadas, así que utiliza bien los bastones y baja con cuidado para evitar caídas y cuidar tus rodillas. Nosotros acá estamos disfrutando con Camila unas maravillosas lentejas en caja, pero con esta maravillosa, increíble vista. Luego, continuando por el camino, llegamos al campamento El Paso de la CONAF. Aquí debes registrarte en el libro de visitantes y además puedes pasar al baño y tiene un lugar habilitado para cocinar. Más adelante te encuentras con los tres puentes colgantes que tiene esta zona del circuito. Tienen una vista espectacular hacia el glaciar. Mi consejo es que tengas cuidado con los fuertes vientos que pueden desestabilizar tu paso por el puente y atención además para quienes tienen un poco de miedo a las alturas. Siendo las 3 de la tarde, hemos cumplido junto con Camila 8 horas y media. Eh, seguimos en descenso, la verdad es que luego de la subida del paso John Garner y ahora entre bordeando el cerro y también entre medio del bosque ha sido el, el trayecto siempre como en mayoría mucho, mucho descenso y por fin llegamos al refugio Grey 
El refugio Grey está a cargo de la empresa Vértice. Tiene varias modalidades de alojamiento, un área común para cocinar, duchas de agua caliente, servicio de internet de pago, además cuenta con un bar y restaurante. Para quienes quieran, aquí pueden reservar expedición para caminar por el glaciar o navegar en kayak por el lago. Por nuestra parte, ahora nos vamos a descansar luego de un largo y agotador día. Comenzamos el día con una ligera caminata que nos lleva desde el refugio Grey hacia el borde del lago. Ahí tuvimos la oportunidad de estar cerca de desprendimientos del glaciar y hacer un brindis con nuestras amigas de Alemania con pisco chileno que trajimos especialmente para la ocasión. Me mira con un cielo parcialmente nublado, un poquito de nubosidad. Ya después de haber también compartido ahí un pisco con nuestras amigas alemanas junto a Camila, comenzamos el trekking mediodía. Está bueno porque, bueno, después de todo lo que significó el desgaste de ayer, así que... Y ahora vamos a Paine Grande, lo cual no es un trayecto tan largo. A tres horas y media, así que también vamos a llegar tempranito a Paine Grande. Y así uno también puede aprovechar de, de descansar e ir recuperando fuerzas ya. Porque es el quinto día. En este punto, los circuitos O y W se conectan, por lo que verás más personas en los senderos, refugios y campings, por lo que al momento de hacer las reservas para alojamiento, estos son los sectores que tienen mayor demanda. En esta área comenzamos a ver restos de lo que fue el incendio en 2011, donde se perdieron más de 17.000 hectáreas de bosque nativo. Desde su creación, el parque ha sufrido tres grandes incendios, los que han devastado más de 45.000 hectáreas de bosque y fauna nativa. En todos los casos, el motivo ha sido el mismo, la irresponsabilidad de los visitantes. Por eso te invito a seguir estas simples reglas que nos da CONAF al momento de visitar el parque. 1. Los visitantes deben acampar solo en aquellos lugares habilitados. El uso del fuego se encuentra estrictamente prohibido. Las cocinillas deben ser utilizadas solo en aquellas áreas habilitadas. Y no está permitido alimentar ni perturbar a las diferentes especies de la fauna nativa. Y esto es súper importante porque de todos nosotros depende el cuidado y la conservación de nuestros parques nacionales. Como que después de tanta vida ver muertes... Sí. Siguiendo con el recorrido, el sendero no presenta gran dificultad y está muy bien señalizado con estos tótems que te dan información de la ruta. Estamos llegando a Paine Grande luego de cuatro horas. Cuatro horitas. ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo? Considerando todas las pausas y un almuerzo entre medio días. Perfecto. Eh, el camino estuvo siempre muy bien marcado. Tranquilo, hay un poco de sub y baja, pero nada excesivo. El refugio está a cargo de la empresa Vértice. Está emplazado en una zona al lado del lago Pegón y con una vista espectacular del macizo Paine. El área es amplia para colocar tu carpa. Además, el refugio cuenta con una gran área comedor donde hay enchufes para que puedas recargar tus dispositivos electrónicos y cuenta con baños con ducha de agua caliente. Tiene un mini mercado donde puedes comprar alimentos, además de un bar y restaurante. Estamos con mi amiga Alexandra. ¿Qué nos quieren mostrar? Show to the people. Look at this. Wow. En italiano, arcobaleno. Y así, toda la alegría junto a nuestros amigos en Paine Grande, 
cuando de pronto... Acá estamos en momentos, cambiamos nuestro hogar porque nos pasó a, acaba de pasar que uno de nuestros parantes se rompió. Hubo un viento intenso, así que hubo que improvisar y tuvimos que arrendar esta carpa. Cosas que suceden acá en, en el circuito. Así que nada, lo resolvimos. Afortunadamente encontramos una carpa disponible dentro de todas estas rojas ¿no? que se ven y están disponibles para arriendo. Es un poco alto el precio, sale 20 mil pesos la noche. Eh, pero bueno, sirve en este momento y en esta ocasión para poder salir del paso. Así que bueno, cosas que, que pasan aquí también en el viaje. Vista de desayuno, día 6. el sector ya del refugio italiano de la CONAF que como le hemos dicho durante esta temporada debido a arreglos que están haciendo en la zona en cada uno de los refugios CONAF está cerrado pero obviamente la gente puede pasar a, a comer a dejar la mochila un rato para los que quieren subir al británico inmediatamente pueden hacerlo y los que puedan ocupar el baño también se puede hacer así que este es el italiano nos tocó un poco de lluvia así que tengo que sacar la la caballería pesada. <risa> Vamos a llegar. Y llegamos al camping francés. A cargo de la empresa Las Torres, este camping se encuentra en zona dependiente, por lo que sus sitios están construidos en plataformas, así que el número de sitios es más limitado en comparación a los otros campings. Tiene un área de amplios baños con ducha de agua caliente. Al lado hay un área común muy pequeña donde se puede cocinar. Y más abajo, en una caminata de alrededor de 5 minutos, se encuentran las habitaciones, los domos, el restaurante y el bar. Estos últimos están abiertos al público, pero solo en un horario muy limitado. Y desde la carpa hacemos el resumen para el día número 6. Eh, como ven, esta es una nueva carpa, producto del accidente que tuvimos ayer en Paine Grande. Afortunadamente tuvimos la ayuda de una de nuestras amigas alemanas que nos prestaron por hoy una carpa, así que extraordinaria. Dicho esto, comenzamos el resumen. Voy a mencionar un poquito del refugio. La verdad es que las instalaciones no fueron tan buenas como esperábamos. El, los baños son muy buenos, increíbles. Uh -huh. Buenas duchas, disponible agua caliente a las 24 horas. Uh -huh. pero las áreas comunes para cocinar pequeñísima para la cantidad de gente que está acá así que hay muy mal jugado de parte de abierto exacto abierto así que por lo cambiante que el clima acá me parece un poco poco adecuado las instalaciones que ha hecho acá Fantástico Sur y que tiene para la gente, sobre todo pensando en que la concesión de Fantástico Sur son las que tienen más altos precios. Y lo del bar, que es donde el lugar donde normalmente uno se junta con la gente mm. porque afuera hace mucho frío, uno se puede sentar a tomar algo, acá está abierto de 4 a 6, rango horario muy corto. Muy, muy acotado. Mm. Sí, y después solo se quedan quien tiene reservado la cena, así que en verdad como que los los espacios comunes son chicos, están abiertos mm. y la, el bar está hace poco tiempo. No hay un lugar como donde juntarse, donde hacer grupos, claro. socializar. Ahí muy mal jugado. Bueno, por nuestra parte ya llevamos eh, alrededor de 80 kilómetros recorrido ya de este circuito macizo Paina. Así que ya estamos muy, muy contentos por lo realizado. Y nosotros nos vamos a acostar ahora a descansar porque mañana nos toca el mirador británico, luego cuernos y finalmente ahí para coronar. 
con el base mirador las torres. Así que ahí vamos, nos vamos preparando. Esto ha sido el segundo episodio. Quédense ahí, hagan sus comentarios, qué les pareció. Y bueno, por nuestra parte, a descansar, ¿no? A descansar. Este episodio 2. Chao.